ഹലോ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അയഡോമെട്രിയും അയഡിമെട്രിയുമാണ് അപ്പം രണ്ട് ടേമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് വാക്കുകൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് അയഡി മെ അയഡോമെട്രി അയഡി മെട്രി മറ്റൊന്ന് അയഡോമെട്രി അയഡോമെട്രി സോ എന്താണിത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഐഡി മെട്രിയും ഐഡി മെട്രിയും അയഡോമെട്രിയും എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം അയ ഇതിനെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അയഡോമെട്രി പിന്നെ ഐഡി മെട്രി രണ്ടിനകത്തും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അയഡിനാണ് രണ്ടിലെയും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏതാണ് അയഡിനാണ് ഇനി അയഡി മെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അയഡിനെ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റായിട്ട് അയഡിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അയഡിനെ നമ്മൾ ഒരു റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അയഡോ അയഡി മെട്രി അയഡി മെട്രി അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അയഡിനെ ഒരു റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അയഡോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിബറേറ്റഡ് അയഡിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള അയഡിനുമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റ്രേഷൻ അല്ല റിയാക്ഷൻ നടന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ലിബറേറ്റഡ് അയഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ട്രൈറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അയഡി മെട്രി സോ സോറി അയഡോ മെട്രി സോ ഇതാണ് രണ്ടുമുള്ള വ്യത്യാസം പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കും വൈവയ്ക്കും ചോദിക്കും ഫോർ ഫോർ സെമ്മിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്ത സമയം മുതൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് വൈവയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത് അയഡോമെട്രി ആൻഡ് അയഡിമെട്രി സോ അയഡോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റഡ് അയഡിനെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ടൈറ്റ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു അയഡോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിബറേറ്റഡ് അയഡിനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി അയഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും ആ പുറത്ത് വിടുന്ന അയഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അയഡോമെട്രി റിയാക്ഷൻ അത് അയഡിമെട്രിയിലും അയഡോമെട്രിയിലും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ചാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ടൈറ്റ്രേഷനിലാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ടൈറ്റ്രേഷൻ്റെ എൻഡിലാണ് അവസാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഏർലി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് അയഡിൻ കണ്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അസഡിമീറ്ററും ആൽക്കിലിമീറ്ററും ഫിനോഫ്താലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് വിൽ റിയാക്സ് വിത്ത് പിന്നെ അയഡിൻ സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് റിയാക്സ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ കോംപ്ലെക്സസ് അപ്പം സ്റ്റാർച്ച് എന്താ ചെയ്യുക സ്റ്റാർച്ച് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് അയഡിൻ ടു ഫോം വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ കോംപ്ലെക്സസ് ആൻഡ് വിച്ച് നെക്സസറിലി ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് നെക്സസറിലി ബ്ലൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഐഡോമെട്രി ഓർ ഐഡോമെട്രിക് ടൈപ്രഷൻ ഇതിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അയഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈറ്റ്ലി മാത്രമേ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അയഡിനെ എപ്പോഴും സോലിബിൾ ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയഡിനെ എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അക്വസ് പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അയഡിനെ നമ്മൾ സോലിബിൾ ആക്കുക അപ്പം അയഡിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അക്വസ് പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ അയഡിനെ സോലിബിൾ ആക്കുക അപ്പം കെ ഐയിലുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അയഡിൻ കെ ഐയുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം a tri iodide ion form chain iodine dissolved readily in aqueous ki due to the
നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആഴ്സിനിയസ് ഓക്സൈഡ് സോഡിയം ആഴ്സിനേറ്റ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിൽ ടൈട്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓക്സ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് സോഡിയം തയോസൈനേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം തയോസൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ആഴ്സിനസ് ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം സോഡിയം ആഴ്സനേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞപടി കിട്ടിയോ സോ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അയഡോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ അയഡിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കെ എം എൻ ഒ ഫോറും അല്ലെങ്കിൽ കെ ടു സി ആർ ടു ഓസവനും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രോ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കെ ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡ് ഓക്സിഡൈട്രേഷൻ നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഏ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം കെ എം എൻ ഒ ഫോറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കെ എം എൻ ഒ ഫോറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാസ് ആസിഡ് ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം പ്ലസ് കെ ഐ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാകും പ്ലസ് എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ലിബറേറ്റഡ് അയഡിൻ ഈ വരുന്ന ലിബറേറ്റഡ് അയഡിനാണ് ഈ വരുന്ന ലിബറേറ്റഡ് അയഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അയഡോമെട്രി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പിടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കെ ടു സി ആർ ടു ഓസവൻ ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇതാണ് ഐഡിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സംശയം ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഭാഗം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള അടുത്ത ഭാഗം കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ടൈട്രേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാക്ക് കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിൽ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടുക്ക് ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഉണ്ടാകും ഈ മെറ്റലിലേക്ക് കുറേ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലിഗാൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമോണിയ ഇപ്പം അമോണിയ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏതാണെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ടെട്രാമിനോ മെറ്റൽ ഏതാണോ ആ മെറ്റൽ സോ അപ്പം ഇതിനെയാണ് അപ്പം ഈ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ലിഗാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ലിഗാൻഡാണ് അമോണിക്ക് വരാം ക്ലോറിൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എതിലിൻ ഡയ്യമീൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എതിലിൻ ഡയ്യമീൻ അതല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാ ഇതയിൽ ഇ ഡി ടി എ എതിലിൻ ഡയ്യമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ് ഓക്കെ എതിലിൻ ഡയ്യമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം വരാം ഇതെല്ലാം ലിഗാൻഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പം കോംപ്ലക്സോമെട്രിയിൽ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റൽ ആറ്റം ഉണ്ടാവും ആ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ചില സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ മെറ്റലുമായിട്ടുമായിട്ട് ബൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അതിനെയാണ് മെറ്റൽ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും മെറ്റലുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ടൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റൽ മെറ്റലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മെറ്റലിലേക്ക് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ ലിഗാൻഡ് ലിഗാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് മെറ്റലുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇ
രണ്ട് നൈട്രജനും ഇലക്ട്രോണും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി ഇലക്ട്രോണിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോണ്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഒരു സൈക്ലിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടി തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ സൈക്ലിക്ക് ഓപ്പൺ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എൻ എച്ച് ടു എൻ നമ്മൾ കുറച്ചും മുമ്പ് എഴുതിയത് എൻ എച്ച് ടു എൻ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ സോറി എൻ എച്ച് ടു അല്ല എൻ എച്ച് ത്രീ അത് ഓപ്പൺ അല്ലേ ആ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ കോംപ്ലക്സ് ആണല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് സൈക്ലിക്ക് ആണോ അല്ല സൈക്ലിക്ക് അല്ലത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് എതിലിയൻ ഡയമീൻ പോൺകൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എതിലിയൻ ഡയമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റിനെ പോലെയുള്ള കോംപ്ലക്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇവർ സൈക്ലിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സൈക്ലിക് കോംപ്ലക്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കീലേഷൻ കീലേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റോൺസ് കാറ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ അയോൺസ് മെറ്റൽ എപ്പോഴും കാറ്റോൺസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അയോൺസിനെയാണ് കാറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മെറ്റൽ കാറ്റോൺസുമായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ കീലേറ്റിംഗ് ലിക്കാൻഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇ ഡി ടി എ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണേ ഇ ഡി ടി എ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ് ഇത് ഒരു ഹെക്സാ ഡെൻഡൈറ്റ് ലിഗാൻഡാണ് ഹെക്സാ ഡെൻഡൈറ്റ് ലിഗാൻഡാണ് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ് അപ്പം മുമ്പത്തെ പറഞ്ഞ എഴുതാൻ വളരെ സുഖമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ വളരെ വളരെ സുഖമാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എതിലീൻ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എതിലീൻ ഡൈ അമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എതിലീൻ ഡൈ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഇനി ടെട്രാസെറ്റിന് ആ എച്ച് ടുവിന് പകരം അസെറ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരിക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് എച്ച് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തോന്നു സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് എത്ര ഡൊണേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഡോണർ സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിലുള്ള ഡോണർ സൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ ഈ രണ്ട് നൈട്രജനും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ ഒ മൈനസ് എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി ഒ ഒ മൈനസ് സി ഒ ഒ മൈനസ് സി ഒ ഒ മൈനസ് സി ഒ ഒ മൈനസ് അപ്പം മൊത്തം എത്ര സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ഈ ഒരു ലിഗാൻഡ് ഹെക്സാ ഡെൻഡൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് നമ്മൾ പറയാം സോ ഇഡിറ്റി ഐസ് എ ഹെക്സാ ഡെൻഡൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഇതിന് ആറ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതിന് ആറ് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ടും ബോൺ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡെൻഡൈറ്റ് ലിഗാൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ മക്കളെ സംശയം ഉണ്ടോ പ്രയാസമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റാണ് ഇ ഡി ടി എം മറന്നു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മറ്റൊന്നാണ് സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ഡൈഅമീൻ ടെട്രാസെറ്റിക് ആസിഡ് സി ഡി ടി എ സൈക്ലോ ഹെക്സമീൻ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ഡയമീൻ ടെട്രാസെറ്റിക് ആസിഡ് സി ഡി ടി എ കേട്ടോ മറ്റൊരു കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റാണ് സി ഡി ടി എ സൈക്ലോ ഹെക്സാ ഡൈമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് നൈട്രൈലോ ട്രൈ അസെറ്റിക് ആസിഡ് നൈട്രൈലോ ട്രൈ അസെറ്റിക് ആസിഡ് എൻ ടി എ മറ്റൊരു കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റാണ് എൻ ടി എ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കേസിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ കേസിലും നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ
CH2 single bond CH2 N N CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus இங்கு நாம் நம்மல பரையாம் இது நாம் நம்மல ஜனரலாயிட்டு எடுதும் பாம் நம்மல Y நேடுதும் Y எத்திர மைனிச் நிறாத்து 4 மைனிச் அப்பம் Y 4 மைனிச் Y இந்த வருந்து விடு 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 விட அப்பு இப்படு நம்மல் ஜனரலாயிட்டு நம்மல் இதின்று equation நம்மல் எடுதும் பா metal cation M N plus எந்தங்கிலும் ஒரு cation metal 2 plus magnesium ஆனங்கள் 2 plus ஆவு aluminium ஆனங்கள் 3 plus ஆவு copper ஆனங்கள் 2 plus வேறாம் plus 1 வேறாம் manganese ஆனங்கள் plus 2 plus 3 plus 4 plus 7 எக்க வேறாம் அதைப் போல M N plus ஒரு நம்மல் பரண்ணம் Y 4 minus அது 4 minus உண்டாவு வலும் அதுமாய் reactையும் இங்கனேன் மேனைட்டு நம்மல படிக்கிறேன். நமக்கு இதனை titration எங்கு நான் நமக்கு நோக்கியுக்காம். EDTA titration. EDTA பிச்சு நமக்கு எங்கு நான் titrateயாம் நோக்கிறாம். அப்பு titromantic methodல் நம்மல இந்தையும் EDTA நம்மல கூடலாயிட்டு பிவிக்கும் சிங்கிலும் மக்கினிச்சிதிரும் கால்சிலுத்துலுக்க நம்மல EDTA நம்மலும் சாம்பில் கண்டையினிங்க ஆயிடில் மெட்டலையன் நான் சாம்பில் நான்து கொடுச்சு மெட்டலையன் அறிக்கின்டாவா அது அறிக்கு நம்மலும் பிப்பிட்டியதுக்கின்டாவா flaskல் அண்டாவா ஆ flaskல் நம்மலும் 20 ml பிப்பேது நம்மலும் கோணிக்கல் flaskலையே கது விடுக்கியும் இந்தது நம்மல இந்திக்கேட்டராடியும் ஒரு கோணிக்கல் பலாஸ்கிலேக்க நம்மல உழ்ச்சுவிட்டும் நீ இதிலேக்க நம்மல ஆதிய ஆடையின் இந்திக்கேட்டர் ஆடியும் நம்மல metal iron indicator நான்மல் பரையா metal iron indicator ஆயிட்டு நம்மல் complexometric titrationல் indicator ஏதான் சொய்க்கும் பரியிஷ்கி aerochrome black tea muroxide அக்கியானு இதிலில்லா indicator இதான் aerochrome black tea aerochrome black tea இ Indonesia அப்பு இதிலுள்ள metal ion, இதில்ல chemistry என்ன செய்யின் இதிலுள்ள metal ion, indicator நம்மல் ஆடையிதா, aerochrome black tea, அல்லைங்கள் muroxide மாயிட்டு complex form செய்யும் அப்பம் metal ion, indicator மாயிட்டந்தையும் அயந்தன்ன complex form செய்யும் அதனைப் போகிறு நரம்டாவு அம் complex form செய்யும் பம் இச் சொலுச்சின் ஒரு நரம் உண்டாரி ஒரு பிடுத்த எடுக்கன் ஒரு பிரத்தையை வந்தைச்சாலே நம்மல் வடு டைட்ரண்ட் ஆயிட்டு நம்மல் எடுத்த இப்பியுரத்தில் எடுத்த சாதினத்தின் ஏறிக்கனம் complexation capacity ஏட்டும் கூடுது வண்டாயிருக்கின்டது ஆரே கால் indicator நே கால் indicatorம் ஆயிட்டு ஈ பரண்ண நம்மட metal ion விலதே weak ஆயிட்டில்ல complex madam EDTA மாயிட்டுல் Y மாயிட்டுல் interaction விரும் அடுத்து drop ஆடியும் V இண்டும் interaction விரும் அடுத்து V இண்டும் விரும் கூடுதல் என்னம் இரியோக்கும் black tea மாயிட்டல் இங்கில் மிரோக்சைட் மாயிட்டுல் interaction விருவாக்கி 
ഇഡിറ്റ് ചെയ്യുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അങ്ങനെ എത്രത്തോളം എത്തുന്നു അങ്ങനെ മാക്സിമം ഫുൾ എത്തി കഴിയുമ്പം കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു കോംപ്ലക്സ് മാറും വേറൊരു കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറും അതാണ് എൻ പോയിൻ്റ് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇഡിറ്റിയുടെ കെമിസ്ട്രി ഇഡിറ്റി ടൈറ്റ്രേഷൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ എരിയോക്രം ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കും മിറോ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ മെറ്റൽ അയൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലോ ക്രോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സോ മെട്രിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നാം പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കളർ പി എച്ച് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പി എച്ച് റൗണ്ട് ടെണ്ണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റൊന്ന് മെറ്റൽസ് ലെസ് സ്ട്രോങ്ങർ സ്ട്രോങ്ലി ഇൻട്രാക്റ്റഡ് ഡസ് ദ ടൈറ്റൺ കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് അറ്റ് ഗിവൺ പി എച്ച് സോ വെൻ ദ മെറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് മെറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീക്കായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്കായിരിക്കണം എപ്പം മെറ്റൽ പിന്നെ ഇത് ടിയെ കോംപ്ലക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം മെറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വീക്കായിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അതുതന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നും റാപ്പിഡായിട്ട് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് കാണാൻ കഴിയണം അല്ലാതെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളർ കാണുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇത് ഓരോ കളർ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കളർ ചേഞ്ച് പെട്ടെന്നായിരിക്കണം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കണം പിന്നെ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കളർ ചേഞ്ച് അത്ര തന്നെ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം സോ ഇത്രയുമാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മെട്രിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് കോംപ്ലക്സോ മെട്രിക് ടൈപ്രേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡബിൾ ബ്യൂറിറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ